，我帮你按摩。哎，别这样，你太憔悴了，我帮你按一按。不是这个问题。现在公司的员工都下班了，没有人会看见我们的。也经常让我帮你按摩，你还说我的手又柔又软，按起来很舒服，会让你的疲倦都消失掉。田心，雨霞，田心，田心，田心，等等我，雨霞。田心，田心，田心，田心，你别走，你听我说，你放手，没什么好说的。田心，你冷静下来，听我说好不好？我让你放手，听到没有啊？田心，你都打了我一巴掌了，还不够吗？ 一直知道我打了你一巴掌，可是你知道我现在的感觉，就像是你打了我千百个巴掌一样。我总算被你给打醒了，原来你跟方头是这种关系啊！你在说什么？我跟方头根本就没有怎么样，好吗？我都亲
，我们就是一场用谎言和笑话编织而成的骗局。这样的婚姻还有什么意义？小姐，对不起，没事吧？哎，小姐，小姐，没事吧？甜心，甜心，甜心，你没事吧？明天，是我。在外面淋雨啊！好冷。等一下，我拿条干毛巾。来，先把身体擦干净。怎么这么晚在外面淋雨？一翔呢？一翔吵架了，还是周家人又刁难你，说了一些不好听的话。一翔说要加班，我带了唐去他办公室，想要陪他。后来我却看见。看见他跟方彤两个人在办公室里，他们，他们怎么样？周以翔跟方彤做对不起你的事了。我不知道我是不是看错了，我一直都很想相信他，我相信他是不会背叛我的。我想到方彤之前好几次对我言语挑衅，我才明白，他会这么做，是因为他跟以翔旧情复燃，所以他才会处处针对我。周以翔这个混蛋，竟敢诬赖我跟你旧情复燃，我看他是心虚，贼喊捉贼。既然他不相信我，又做了对不起我的事，我们的感情走到这里，也算是到头了。可是我真的不想放弃，真的不想。Ah! <laughs> 
好些。好了，甜心。你先冷静下来吧，我再陪你去找周以翔，好吗？你怎么一直在发抖啊？你发烧了，我送你去医院，快点！我不要，我哪儿也不想去。干杯！干什么杯呀、啊？干杯！红酒啊，要慢慢品，慢慢喝，才能喝出它的味道。不行，难道出了什么事吗？谁要这么晚给我打电话？我哥。他找我干嘛呀？先接吧。喂，哥，怎么了？哎，严，嗯，甜心回家去了吗？甜心，他回不回来？我怎么知道呀？他又不会跟我报备。怎么了？我打电话给他，他没接。哦，对了，你帮我去看看他有没有在房间里，好吗？哦、嗯，好吧，好吧，那我去帮你看一下。一会儿给你电话。Oh. 怎么了？你哥找甜心？嗯，那怎么不直接给甜心打电话呢？我也不知道，他说他给甜心打，甜心没接。难道他们俩又吵架了？冯彤，咱们去看看。
怎么回事？哎，刘皮、啊，喂喂喂，哎，刘皮，刘皮，哎呀呀呀，哎，你干啥、啊？别打了，你疯了，你干嘛打他？天心怎么样了？你问他做了什么好事？啊？你没照顾好天心，害他从楼上摔下来，现在孩子都没了。孩子没了？孩子没了？你还敢装蒜？哎哎哎哎哎哎哎！你说什么装蒜？我还问你呢，为什么天心动手术是你通知我们的？为什么你们俩在一起？你又跟他干了什么好事啊？你这个满脑子龌龊思想的混蛋！天心出了意外，被高总碰到了。高总送他来医院，他第一时间通知的人是你。可是打你的电话你不接，所以他们通知我。你告诉我，你为什么没接电话？在干什么？我,我睡着了。我怎么会睡着呢？睡得那么沉。居然连甜心打电话给我都没有听见，你是问你？我，哎呀呀！现在不要说这些了，最重要。哎，元平，到底甜心怎么样了？会不会有生命危险啊？啊，甜心怎么样了？不知道，还在动手术。哎呀，哎，出来了，出来了！医生，哎呀，医生，哎，医生，医生，我妹妹怎么样了？有没有生命危险？经过警察确认，他的孩子已经死在肚子里了。机会送来的及时，我们已经给他做了引产手术。虽然孩子没了，幸好大人的生命应该是保住了。回头你们好好的安慰安慰他吧。哎，医生，那我们现在可以去看看他吗？现在他在恢复室，等麻醉药的药效退去，他一会儿就会转到普通病房。你们到普通病房去等他好了，好吗？哦，好，谢谢医生。现在孩子没了，我该怎么跟爸妈去说，让我跟天心复合？醒了，醒了！哎，欣欣，欣欣，你好点没？姐，嗯，我的孩子。起来嘛！别起来！你还起来干嘛？好好休息吧。哎哎哎哎哎！哟、哎哎，我当是谁呢？哈哈！哎呀，原来是周家的老太太跟姓方的刁小三儿。你们来干嘛？啊？以为这是观光胜地，不要钱呢？啊？一天到晚来免费参观，谁要来这种地方啊？要不是来兴师问罪，谁会来这儿啊？兴师问罪，你兴谁的事问谁的罪啊？那还有谁啊？当然是甜心了、嗯。哎，你有没有搞错啊？我们没去找你们兴师问罪，你倒来找我们甜心兴师问罪，方从把我们甜心弄成这样啊，让我们孩子都没了。我没找你，你倒来找我们了。真是那句话说的太对了，林子大了，什么鸟都有。哼，甜心，我以为我们已经说得很明白了，你也说你不想再见到一香。可你为什么又来破坏我们的婚事呢？我告诉你们，我们甜心对那个用情不专的周以翔根本就没放在心上。你喜欢拿走啊，我们根本就不在乎。场面话人人会说，甜心表面装作不在乎，可根本就不是这样做的。甜心，是不是因为你舍不得放弃周家媳妇这个头衔？我呸！哎、你说什么我根本就听不懂、嗯。不管他爱的人是谁，都已经不关我的事了，我也不会去阻拦你们。现在我甚至连见都不想见到你们，请你们离开！哎、你们听见了没有？走走走走走走走，不欢迎你们！走走走走走！你不要以为你在爸和妈面前装无辜、装可怜
，就可以继续回到周家当媳妇。像你们这种人，一辈子都翻不了身。不要以为可以飞上枝头当凤凰。为什么？他们为什么就一辈子翻不了身？高总，这是高总。啊，是周太太，你还认识我吗？你认识我？像你们这种含着金勺子出生的人，眼睛长到头顶上去了。哼，我告诉你们，每个人生下来都是有使命的，你们别以为自己有什么了不起，狗眼看人低。啊、哦哦，讲得好！凭什么这么说？你是谁啊？小米。天际飞龙投资顾问公司总经理高燕，你回去告诉周胜，就说高燕回来了，他过去欠我的，必须还清。叫高韵的女人，你没有听爸说过吗？看她对爸充满了仇恨，该不会是爸曾经交往过的女人吧？哎，哎，高总，谢谢。哎，你肯定是高总的秘书吧？来来来来。哎呀，哎呀，干嘛？哎呀。送那边就好了嘛。哦，哎嘿嘿嘿嘿，呃，那个高总，我我听说甜心坠楼摔伤，是您用您自己的车把甜心送到医院的。在这期间，您还一直在安慰她，忙前忙后的，您还一直把她送到手术室，您才离开。哎呀，说实话哦，我们真是太感谢了，真是给您添麻烦了。哎，本来我们是想这样。等甜心那个身体状况好一点，我们要亲自登门道谢的。啊、但是没想到您亲自来了，对对对对真是不好意思、啊哎。而且来的非常是时候啊，哎、帮我们呢、啊，教训了周家那两个狗眼看人低的泼妇啊！哎哎、真是啊，说的他们脸都发绿了，嗯、有多难看有多难看呢、啊哎？哎呀，是啊，我笨呐、啊。我带了手机，早知道把他视频拍下来，大家不是一起分享了吗？<笑>是是，那是因为他们太嚣张了，我才出口教训了他们。您别这么谦虚，您教训的太对了，我刚才都想鼓掌了。不过没好意思。<笑>哦，对了，我刚才听您说那个周胜，您找他讨债，他欠了您很多钱啊。欠钱好还。欠了人情债就难还了。他欠了我一条命啊,啊，我丈夫的命。哦，原来高总您是来为夫报仇的。高总，这到底是怎么回事？您方便说吗？我的故事说来话长。我丈夫。和周胜是同乡好友。嗯，那个时候周胜很苦，遇到过不去的坎儿，他跑来问我丈夫借钱。那个时候我刚刚怀孕，其实我们家也没多少钱，但是我丈夫还是把所有的积蓄都借给了他，并跟他约好，半年以后要还的。哦，可突然。我丈夫遭遇了车祸，急需一笔钱动手术。我挺着个大肚子，去周氏的家里要钱，可是他避而不见。啊，那太过分了！哎呀，会不会他刚好不在，去了外地呢？我也是这么想的，可是我托人到处打听。还写了信，他从来就没跟我联系过。那那，后来你丈夫他死了啊，就留下我和女儿
，我当时真的受不了，在手术台上差点雪崩就死了。哎呀，我还一直以为周胜是个好人，在他们周家里面是一个比较有文化素质、比较可信的人。哎，原来他也是一个贱人而已啊！啊，看来啊，他的成就啊，肯定是踩着兄弟姐妹的头上去的。哼，这么说，周家就没有一个好人。嗯，哎呀，欣欣，你离开周玉祥算是对了。嗯，那您的女儿呢？我和我的女儿，当时无法生活。你知道，没有男人，一个女人带着一个孩子是很难的。我朋友要出国，决定带我出去。可条件就是要我放弃女儿，不能带她走。我当时答应了，我把女儿托付给了我的一个朋友，让他帮我照顾她。我答应每个月给她生活费。刚开始，他还每个月给我来信，说说我女儿的情况。可是两年以后，音信全无，我托人到处打听，才知道。又离婚了，跟那个男人出走，从此我的女儿就下落不明了。哦，那高总当时还是人在异乡，哎呀，那你不担心死了吗？母亲哪有不念着女儿的？可是没有用，我在外头一直打工，打工，拼命的打工，我没有钱，没有时间。我当时决定，我不回来了，我要拼命，我要成功，我要赚很多很多的钱，再回来找我的女儿。可是后来我发现，我这个决定是错误的，因为这让我从此失去了女儿。当年一个女人独自养大一个孩子是不容易，是很艰难的。哎呀，高总，您是好人，您就不要再为这件事情自责了。为什么不自责呢？我在外面赚了很多的钱，很成功。可这有什么用？我没有亲人在我的身边。最近我生了一场大病，我才知道，有钱没有亲人，那是什么滋味？所以我决定，我决定回来。找我的女儿，我要补偿我这么多年对她的亏欠，而且我要找到周胜，我要报复他，我要让他还清欠我的债。对了，这是应该的。周胜这种人害了你们一家，你应该要为自己争取回来。你说，同样都是母亲，同样都是当妈的。你说，一个是为了女儿努力奋斗、努力寻找，另一个呢？另一个是为了情人抛家弃女。为什么他们会这么不同呢？姐，你在说什么啊？啊啊，嗯，没什么，我就，我就，哎、我比较感慨嘛。哎高总，您放心吧，像您这么好的人呢、啊，您肯定会好人有好报。嗯，我相信不久您就会找到您的女儿，而且我也相信，您的女儿她不会怪您的，相反，她会以您为荣的。行了，我的故事讲完了，你们能让我跟甜心单独的谈谈吗？啊，啊，呃，当然可以，当然可以。好好好。国内的变化真大，不光是环境变了，人们的生活水平啊都提高了。嗯，不管再怎么好跟坏，毕竟是自己土生土长的地方，也是自己的家。您的根在这儿啊。是啊
我真的很后悔，应该早点回来的。落叶归根，只要回来就好。你也别太担心你女儿了，我相信您这么勤奋、坚强，您女儿肯定跟您一样优秀。或许她小时候曾经吃过苦，但只要肯做肯拼，终究会像您一样，闯出自己的一片天地来。你的话真的对我来说很安慰。天心，不知道怎么了，看到你我就觉得特别的亲切。也许你跟我的女儿一般大，看见你，我就想起我那失散的女儿和我失去的丈夫。对不起，我让你想起了你的伤心事了。高总，您不用顾及这些。其实我听到您的故事，给了我很大的启发。我想，我身边至少还有我姐姐和姐夫陪伴我。可是当时的您，恐怕身边连个可以商量事情的人都没有。孤单一个人在异乡打拼，不只是辛苦，还有心酸。在那样艰苦的环境下，您都能坚强的撑过去。我现在吃这点苦，又算什么呢？你真是个坚强善良的孩子，啊！你是一个服装设计师，对吗？嗯，您怎么知道？啊？这是你设计的图纸，对吗？嗯。那天小米在你的包里拿手机，无意间发现了这些图，又把它们带到了公司。我觉得你在这方面挺有才能的。啊、哪里？我只是涂鸦乱画，帮我姐开间小店。卖一点时髦的 T 恤什么的，跟您的服装公司比，肯定差远了。嗯，如果我说我要资助你开个服装公司，你会怎么想？您要资助我开服装公司？是的，你没有婚姻，也没有孩子，总不能再没有工作吧？做个坚强、让人看得起的女人。要武装自己，最好的办法就是工作。工作能让你疗伤止疼，储备实力。工作是最好的良药。可是，我从来就没有真正的开过什么公司，对于经营管理，恐怕能力也有限。没有关系，我本来就想把我的工作放到国内来。品牌设计、品牌创立这一部分，也是我的一个项目。你呢？如果愿意和我合作的话，你也可以把你的设计作为你的基础，你作为品牌的负责人，而你的姐姐和姐夫也可以帮你。在经营方面，我可以教你。当然了，我可以派有能力的人来帮助你。但是资金，资金部分由我来出，你可以占百分之三十的干股。平时拿薪水，年底要是成绩好，还可以分红。高总，我真的很高兴您能开出这么优厚的条件给我。不过我可以问您个问题吗？问吧。您这么支持我，是不是因为我和以翔的关系？你想借这个机会，对周胜展开报复，是吗？如果我说是呢，你会放弃这个机会吗？我听说，你和周以翔连结婚证都没有领，你根本就不是他家的媳妇，你却为他怀了孕、流了产，还要眼睁睁地看着别的女人从你的身边把他抢走，你难道不痛苦吗？你不想对他进行报复吗？我当然不甘心，可是我现在什么都没有了，又能怎么样？你不要小看了自己的实力，你只是需要一点运气。运气是的，你需要一点运气。我来了，我给你带来了运气。我支持你开服装公司，并不完全为了你，也为了我自己。甜心，我跟你相遇。
我总觉得是一种缘分。这两天我一直在惦记你，现在我明白了，是因为你身上有不服输的性格，让我看到了曾经的自己。那个时候，要是有人肯向我伸出援助之手，哪怕是一点点的帮助，我就不可能跟我的女儿失散了。你知道吗？所谓的强大，并不是要拒绝别人给你的帮助，也不是要把仇人打趴在地下。有一天你自己强大，自己更有能力了，你自己能活得更好，这些才是给你的仇人最大的报复。我希望你振作起来，千万别被那些看不起你的人打倒。嗯，嗯，高总。没关系，你再好好想想，想清楚了，到时候通电话。嗯，进来。高总，您看，这些都是甜心最近在杂志还有报纸的专访报道。最近他上遍了各大媒体，不管是电视上还是网络上都有他的身影。一方面他向社会大众道歉再道歉，另一方面教大家如何识别黑心货。果然反败为胜，不仅挽回了之前受损的信誉，还替涛女郎打响了名号。哼，这招以退为进，真的是很高明的做法，太给力了。看来我没看错人，他是个很有潜质而且很有能力的人。千里马也需要伯乐给他机会，他才能有所表现。要不是高总您故意给他刺激和考验，他怎么能发挥他的潜质和能力呢？不过话说回来啊，我总觉得甜心跟您各方面都很相像，尤其是你们都有一种不服输的性格。要是她是你女儿就好了，那我就亏欠她的太多了。对不起，高总，我不该又提起您的伤心事。没事，进来，燕子。哎呀，宛若，你怎么来了？<笑>啊，小米。嗯，来，那儿坐。好。<笑>怎么样，喝茶呢，还是喝点咖啡？不用了。哎，你脸色不太好。怎么了？还是担心女儿的事啊？我帮你查过了，出入境管理局说，没有她出国的记录，那就说明她还在国内。可到底在什么地方，真的不知道。你放心，有消息我会通知你的。燕子，你还这么关心我，还帮我这么认真的找女儿，你难道真的不怪我？当初这么不负责任的离家出走，害得你的女儿下落不明吗？怪你有什么用呢？事到如今，我知道，你当时要是没有苦衷，你是不可能离家出走、抛弃我的女儿的。我现在最恨的是那个让我丈夫失去生命的人。我已经找了好多年我的女儿了，一直没有音信。我晚上经常从梦中醒来，我想我的女儿，这种心痛的感觉，我很知道，所以我理解你，我怎么能不帮你呢？燕子，听你这么说，我真的是太惭愧了，我。哎呀，你干什么，宛若？哎呀，你这是干什么呀？来来来，你干什么？快起来！哎呀，对不起，都是我太自私了，燕子，我对不起你。怎么了？有什么话慢慢说。啊，其实，在你回来之前，我就知道你女儿在哪里了。可是，可是
，我没在遇到你的第一时间告诉你，是因为我自私，我妒忌，我活该，我活该找不到我女儿。燕子，对不起，对不起，你知道我女儿在哪里？那你告诉我她在哪儿？她现在的名字还是叫明明吗？她知道有我这个妈妈，她知道吗？啊！他跟你一样，他跟你一样，很善良，很坚强。他最近遇到了一些困难，需要你的帮助和原谅。什么原谅？你快说呀！到底是怎么回事？要原谅什么事情？原谅什么事情、啊？其实，其实你早就见过他了。谁？谁？谁呀、啊？他就是甜心。是甜心，怎么回事？啊，不对，不对呀、啊！甜心不是有个姐姐，她姐姐叫甜妮吗？他们不是没有母亲，父亲也死了吗？怎么会是甜心呢、啊？这个故事听起来是不是很熟悉呀、啊？那个不负责任的妈妈，就是我。甜妮是我的女儿，是我跟田老大生的。当年我出走以后，是甜妮代替了我这个不负责任的妈妈，把甜心抚养长大。在甜妮儿心里，她一直认为甜心就是她的亲妹妹。也正是因为这样，她明明知道我是她妈妈，可是她始终不肯跟我相认。老天怎么这么捉弄人？甜心是我的女儿，谢谢你，谢谢你。哎，燕子，燕子，燕子，哎，小米，小米，快来啊！高总，高总，他怎么了？他，燕子，燕子，你怎么了？燕子。这是怎么了？没事，我这边都是老毛病了，吃了药就没事了。老毛病？嗯，那你看过医生没有啊？燕子，燕子，你现在找到女儿了，一定要保重身体啊！谢谢你，周女士，高总吃过药之后就没事了，你让他安静一会儿吧。那好，那我就不打扰你了。进、嗯，高总。我听到周女士说您找到女儿了，是真的吗？小明，哎，被你说着了，我的女儿就是天心，实在是太好了。我就说你们两个太像了，没想到您找的人一直在您身边，实在是太好了，太好了。嗯，怎么了，高总？您找到女儿，不是应该开心吗？可是我有个感觉，好像女儿找到了，我的病也要复发了。高总，您千万别这么说，我相信上天他不会这样捉弄您的。您别胡思乱想，我马上给您安排医院接受检查。刚才总经理提的“异业结盟”的构想非常好，雷总啊，是，你们企划部马上接手，尽快的写一份项目计划书给我和总经理看
。是，董事长。嗯，呃，如果没有其他的事，今天的主管会议就到这儿结束了。好，等一等。嗯，副董事长有事吗？上次董事长说过，只要公司这个月的业绩。比上个月增长百分之二十，之前我颁布的任梁飞为业务部副总的人事命令就立刻生效。现在这个月已经大大的超过了这个指标，董事长也应该信守承诺吧。林经理，副董事长说的是真的吗？是没错，梁经理利用低价促销，确实让业绩提高了不少。不过，不过什么呀？只要他的业绩达标不就行了吗？怎么，你比不上人家，就趁机说人家坏话，给人家小鞋穿是不是？这样吧，如果大家都赞同梁飞任业务部副总，我们就鼓掌表示通过。一致通过。现在我宣布，梁飞，从现在开始就是我们容易购业务部副总。嗯、谢谢，也谢谢副董事长对我的大力推荐，谢谢大家对我的支持。我梁飞今后一定会继续兢兢业业的守好自己的岗位，为公司的业绩做出自己的努力。大家一起加油！谢谢。不是你跑、啊，你跑啊你！啊李霞，你找我吗？该不会是让我陪你来这儿看风景吧？大哥，梁飞，你怎么来了？是我约他来的。啊，原来你们小两口要在这里玩一下浪漫。那既然如此。我又干嘛来当电灯泡呢？哎，我有个东西想要给你们两个看一下，坐下。啊、看你还敢跑，跑啊你！啊！你我天哪！你是在干什么？啊、别打了。啊是不是后悔？别打了！哪来的视频？是不是钱鑫给你的？这你不用管，我只问你，你和梁飞是不是早就认识了？他是不是就是你之前的那个前男友？说话呀！你们俩到底什么关系？李翔，你听我说。我承认，我跟大嫂的确早就认识。只不过事情不是你想的那样，我也绝对不是他的什么前男友。如果不是，为什么你们两个之前要装作不认识呢？事实上，我跟大嫂也不能算是认识。在追求以安之前，我在酒吧见过一次大嫂。那次我们都喝多了，她告诉我说
，他很后悔离开他的初恋男友。说的就是你。我看他那么可怜，就上去安慰他，可是没想到他居然骂我是流氓，害我在众人面前出丑，而且还让我差点在酒吧里面被人赶出去。几天之后，我正好又在街上遇到了他，我就上前去跟他理论，可是没想到他居然又在众人面前羞辱我，气得我差点跟他动手。这就是这段视频拍下的内容。如果真的只是这么单纯，为什么甜心之前说你和方彤认识的时候，你不把事情说出来呢？因为我当时根本就不记得他。当我再想起来的时候，我已经跟以安在一起了。其实遇到以安。才是我这一辈子最幸福、最美好的事情。我知道我的身家背景配不上他，所以，我曾经逃避他，逃避这段感情。但是我后来发现，我根本就做不到这一点。所以，我发誓要好好的保护易安，我要给他所有的幸福，来回报他给我的爱。所以，当甜心说到。他知道我跟大嫂认识的时候，我连想都没想，我就否定了这一点。我承认我是有错，但是请你理解，我真的是为了保护以安，不让他受到伤害，才做出这样错误的决定。如果你要怪罪我，并且把所有的事情都告诉以安的话，我尊重你的选择。而且，即便我跟以安会因此而婚姻破裂。我也愿意承担所有的责任。李香，就像梁飞说的那样，我和他之间真的什么都没有。我就是不想节外生枝，所以才没有说实话。你千万不要听甜心那个贱人胡说呀！我不准你这样骂甜心。甜心什么都没跟我说过，这个视频也不是他给我的，你不要误解他。我再问你一次，上次甜心流产的事情，是不是你们两个害的？当然不是了，我之前已经跟你解释过了，你为什么还要再问我？别说我跟大嫂私底下没有往来，当时我也根本就不在现场，我怎么可能跟他一起对付甜心呢？周逸翔，我才是你老婆呀！你为什么把所有的坏事都往我头上推？难道你就这么不相信我吗？你敢说你跟田心流产的事情真的没有关系吗？我当然敢。要不要我发毒誓给你听？我发誓，如果真是我害田心失去了孩子，那么就，那么就用我的孩子来赔给他。方彤。我的意思是说，大人的事情，干嘛要牵涉到无辜的孩子身上？毕竟那个孩子是你跟大哥的亲生骨肉。大哥，不管怎么说，再过几个月，你的孩子就要出生了，你犯得着为了一个已经离开你的女人，毁掉你这个幸福美满的家庭吗？李香，天心他就是妒忌我们，才会千方百计的想要破坏我们的婚姻。你为什么要相信那个贱人的话呢？我已经告诉过你，不要再骂甜心了。我偏呐！贱人，贱人，贱人！你，大人，你为了甜心那个贱人要打我是不是？周一香，你还是不是个男人呢？好，你宁愿相信那个贱人的话，也不愿意相信我是不是？既然这样，我活着还有什么意义呢？我不如死了算了。哎，大嫂，大嫂，你,你冷静点，别动了他一气。他都不相信我，我活着还有什么意义？我不如死了干净。好了，别动了。
老师说，我对你们今天说的还是有很大的疑问，但我希望你们说的是真的。为了不让李安和我爸妈难受，今天的事情我不会说出去的。但我希望你们不要心存侥幸。如果你们有什么不好的想法，或者是在计划些什么，我希望你们立刻、马上给我停止。只要周家里我在的一天，我绝对不允许任何人来伤害我的家人。大哥，爸妈和以安也是我的家人，我怎么可能会去做伤害他们的事情？更何况爸妈那么器重，让我当上副总，以安又对我那么好。大哥，只要你给我时间，我相信总会有一天，我会让你知道，我对周家、对以安的感情是真的。希望你说到做到，好自为之。你们可以走了。那你呢？我再坐会儿，让我一个人静静。听大哥的，我们先走吧。你刚刚怎么回事？你干嘛拿我的儿子来发毒誓？你疯了吧你！我要是不这么说，一翔他能相信我们吗？就怕再说下去，他连我肚子里的孩子是不是他的，他都要开始怀疑了。以后不管发生什么事情，无论如何都不能拿我的儿子来说事，知道没有？啊！干什么去？坐着。刚才幸亏我机灵，嘴皮子厉害，能把死的说成活的，要不然刚才咱们俩都已经露馅儿。就算你嘴再厉害，再能说，以翔现在已经开始怀疑我们了，你还是罢手吧，好不好？你让我现在罢手？我现在已经是业务部副总，我马上能得到整个公司，让我现在罢手？亮飞，以安手里也有容易购的股份，再加上他的那些财产。你已经得到了很多了，只要你好好的待以安，你也可以过上好的生活，你何必这样呢？你以为我哄着以安是在哄他玩呢？我现在的目的不是想做一个有钱的女婿，我是想做一个有钱人。啊、这不是我，这不是我，方都不是这样的，方都不是这么可怜、这么悲伤的人。让我做回以前漂亮的方董，想让我成全你们，不可能，我不会成全你们，永远都不会。等等。董事长好啊！董事长好，哎，董事长好。董事长好，夫人好。你是哪个部门的员工啊？叫什么名字？我是 IT 工程部的员工，我叫小金。下个月加薪五百、嗯啊。谢谢董事长夫人。董事长好，夫人慢走啊。董事长好。看来你妈适应的还不错。我担心的不是我妈，我是担心我爸。哎，我真怕呀。真要把他逼急了
发起脾气来，那我们家肯定又没有平静日子过了。哪有你想的这么复杂？这样不单单是替你妈出气，也是为了保护你和你哥在家里的权益。看着人家，打个哈欠都不行啊！是不是？你根本就没有早起的习惯。这个时间你不在家里睡懒觉，你给我跑到公司来干嘛？你这么盼我来公司啊？你是不是想趁我不在的时候，趁机和那个郑婉若联络啊？夫人好，董事长，之前跟您约好的郑总现在已经到了，啊。郑总，哪个郑总？是淘淘网的郑婉若吗？呃，不是，是深圳服装公司的郑德美郑总。男的女的？呃呃，是位女士。哦，嗯，那我去见她就好了。嗯、啊。哦，对了，你记住啊。以后凡是来拜访公司的客人是女的，全权由我负责接见，记住了。呃，干嘛？这么说你不高兴啊？你先出去，跟郑总说，等我十分钟。好的，董事长。什么意思啊？什么叫做以后的女客人都由你负责接见呢？我这么做还不是为你分忧解劳？这公司又不是你一个人的，我也得负点责任吧？你，你到底想怎么样？你说呢？想当年，我为了你低声下气的向我娘家借钱，现在公司有这么大的规模，那还不都是我的功劳啊？欠我的债也该还了吧？你一直是公司的董事兼股东，每年公司分红都有你的份呐，你给我讨什么债？你以为每年那点分红就能把我给打发了吗？啊！想当初我怀着以翔的时候，你呢，偷偷的背着我，在外面跟郑婉若那个女人来往，还生下了孩子，后来弄得灰头土脸的回来，我不仅接纳了你，还帮你东山再起。二十多年过去了，我以为你会感恩，没想到你还在跟那个狐狸精纠缠不清。我早就跟你说过，我们已经很多年不来往了。口说无凭，你一直都在骗我，不是吗？你知道，一个女人一辈子最想要的是什么吗？是一个美满的家庭和一个有安全感的丈夫。你拿婚姻当儿戏，你让我怎么相信你啊？那你说，你说呀，我要怎么做才能让你有安全感，才能让你不怀疑我？很简单，你把公司所有的股份都给我，让我当董事长，那样我才相信你对我对这个家庭是真心的，我就不会再怀疑你了。荒唐！你简直就是荒唐透顶！你根本不懂得怎么经营公司，你凭什么当董事长？哼，我是不懂，我也不想懂，可是我只有这样才能留住你。保住我们这个家，啊，你不明白吗？你到底跟谁学的这些想法？这么做，不但不能解决问题，还会制造问题。公司的运营情况关系到所有的员工和他们的家庭，我不能随便的把公司交给一个完全不懂得经营的人经营，你知道吗？这会出事的。我要的不过是一个头衔，一个名位。公司实际的经营者还是你跟以翔，你有什么好担心的呀？我告诉你啊，你只要一天不答应我当董事长，我就天天跟你来公司，我天天跟你闹。你要是把我逼急了，我。
，我把你和郑婉若的事情全都说出去，我看你怎么做人。你简直是不可理喻你！我真不知道该怎么跟你说才好了。好，我现在很忙，现在有位姓郑的女士在外面等我，你请自便。哼，躲我？我看你往哪儿躲？躲得了一时，躲不了一世。哼，我为了这个家，我绝对不会退让的。我看谁先服输。想不到周宇翔这招这么厉害，我应该跟他学习一下。也许我们家小云就不会出走了。其实不用什么招数或手段，只要让郑云知道你是真心爱他的，那就够了。哎，就是这一点比较难。坦白说，我一直到现在都不确定我是不是百分之百的爱着他。我们当初之所以会结婚呢，是因为他真的对我很好。我父母也希望他做我们家媳妇，可是我真的没法忘记你。我忘记不了我们的爱情，所以希望结婚能够帮我忘了你。云平，哎，你不要误会，我没有要挽回什么，否则呢，我不会费那么大力气帮助你跟周以翔复合。我这么做呢，只是希望我曾经爱过的人，可以一辈子过得幸福又美满。谢谢你，谢谢你曾经爱过我。过去那段感情，我会永远记得。它会成为我生命中一段很难忘的乐章，你也会是我一辈子的知己好友。当然，我当然是你一辈子的好朋友，要不然呢？嗯。<笑>你呢？现在跟以翔复合了，那上次你找张鹏调查的事情，你想知道真相吗？嗯，我问过以翔了，他的那张照片一点印象都没有，所以我想知道到底怎么回事。身为好朋友的我呢，还是必须告诉你，经过精密仪器鉴定，这张照片不是合成的，而是实拍的。哎，你不要这样一副受惊吓的眼神看着我，很多事情呢。不一定眼见为实。仔细看啊，周以翔虽然喝醉了，躺在床上不省人事。嗯，你看方彤，即使衣衫不整，但她的妆和发型未免太整齐了吧？也就是说呢，也就是说，极有可能是方彤趁以翔喝醉了，不省人事之后，故意拍下这样的亲密照，想制造我跟以翔的误会。嗯哼，如果真的是这样的话，方彤的人品就有问题了。你以后遇到他，可要小心一点。我知道了，帮我谢谢张鹏。嗯哼，点心，雨翔。